नमस्कार दोस्तों नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न टूगेदर बांबू एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने पहले भी देखा कि बांबू का कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा इस्तेमाल होता था पुराने इस कंस्ट्रक्शन में भी बांबू का बहुत इस्तेमाल होता था अभी कुछ पहले अभी बांबू का एज अ रेनफोर्समेंट स्टील का इस्तेमाल हुआ है जैसे कि स्टील की जगह बांबू का इस्तेमाल भी हुआ है तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक घर है उस घर में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो उसके बारे में और बांबू का डिटेल प्रॉपर्टीज क्या है इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल देखेंगे बांबू एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल री इनफोर्स बांबू इंस्टेड ऑफ स्टील सबसे पहले सारे सिविल इंजीनियर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जो बनाने लगा रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि री इनफोर्स बांबू स्टील की जगह यूज किए गए हैं जो भी सिक्स टाइम्स स्ट्रॉगर देन स्टील एज कम्पेयर टू वेट और ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ एक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ है इसका आप इधर साइड में इमेज देख सकते हैं उसके साथ इधर बीम्स का भी देखेंगे इधर स्लैब्स और ये पूरा कंस्ट्रक्शन इधर आप देख सकते हैं स्टील की जगह ये बांबू यूज किया गया है ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था और ये इस घर के लिए किया गया है जो भी सक्सेसफुल रहा ये जो घर है ये इस घर में पूरा स्टील की जगह रेनफोर्समेंट स्टील की जगह रेनफोर्समेंट बांबू इस्तेमाल किया गया है अभी हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में अभी बहुत सारे लोग बांबूज का इस्तेमाल करते हैं स्टील की जगह में स्टील रेनफोर्समेंट की जगह बांबू एक एक्सलेंट चॉइस है रेनफोर्समेंट के लिए क्योंकि उसका स्ट्रेंथ स्टील से ज्यादा है और वो कंपेयर टू स्टील से ज्यादा है और वेट इट इज इट्स हायर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू स्टील बाय वेट और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है बांबू का टेंसाइल स्ट्रेंथ रफली अट्ठाईस हजार पर स्क्वायर इंच एज कम्पेयर टू स्टील का है तेईस हजार पर स्क्वायर इंच बांबू जनरली स्टील से सिक्स टाइम्स स्ट्रॉगर है स्टील एनफोर्समेंट से और कंपेरिजन में हम देखेंगे तो एनर्जी जो भी लगती है प्रोड्यूस स्टील प्रोड्यूस करने के लिए वो 50 टाइम्स लगती है कंपेयर टू बॉम्बू बॉम्बू एज एज नेचुरल प्रोडक्ट है अभी बॉम्बू कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले स्केपोर्डिंग इधर आप इमेज में देख रहे हैं उसके बाद है ब्रिजेस उसके बाद है हाउस बिल्डिंग और उसके बाद है Mainly bamboo as a wood, it is a natural composite material. जो भी है वो high strength वाला material है जो भी structure के लिए बहुत ही useful है अभी bamboo कैसे use करते हैं construction में Bamboo construction में mainly use करते हैं जैसे structural frame technique हो गया उसके साथ ही बाद में उसको timber frame design construction उसमें अलग अलग टाइप से डिजाइन करके हाउस में या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज करते हैं और बांबू का बहुत ही अच्छा रोल है अभी जैसे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो बहुत ही अच्छा रोल है जो बहुत ही जगह ज्यादातर तो यूज किया जाने वाला है अभी सबसे पहले कौन कौन से इसमें यूज करते हैं वो देखेंगे बांबू फॉर फाउंडेशन बांबू फॉर वॉल्स बांबू फॉर रूफिंग बांबू फॉर स्कैफोल्डिंग सब हम वन बाय वन देखेंगे बांबू फॉर फाउंडेशन ये बांबू फॉर फाउंडेशन आप साइड में स्केच में देख सकते हैं इसमें एक लिमिटेड यूज होता है बांबू फाउंडेशन में क्योंकि ये जो फाउंडेशन नीचे का हिस्सा रहता है जो जनरली मिट्टी के या फिर सराउंडिंग एटमोस्फेयर के एटमोसफेयर को एक्सपोज होता है तो उसमें डीके होने का या फिर सटने का ज्यादातर चांसेस होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको एक प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है वो बांबू को ताकि वो डिके ना हो और ये अलग अलग टाइप के फाउंडेशन आप इधर देख सकते हैं स्केच में सबसे पहला है बांबू विच इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ग्राउंड सर्फेस जो भी डायरेक्ट ग्राउंड किसके सर्फेस में है दूसरा है जो बांबू फिक्स टू रॉक और प्रीफॉर्म कॉन्क्रीट फुटिंग 
जो रॉक को फिक्स है या फिर कॉन्क्रीट फुटिंग को फिक्स है उसके बाद है कॉम्पोजिट बंबू और कॉन्क्रीट कॉलम्स और चौथा है बॉम्बू पाइल्स पाइल्स की जगह भी बॉम्बू का यूज किया जाता है जैसे बॉम्बू पाइल्स अभी बॉम्बू फॉर वॉल्स इधर आप स्केच में देख रहे हैं ऐसे अलग अलग डिजाइन से ये बॉम्बू का इस्तेमाल किया जाता है बॉम्बू मेनली कंस्ट्रक्शन में वॉल्स के लिए या पार्टीशन के लिए भी यूज किया जाता है इसमें जैसे पोस्ट बीम्स मेन एलिमेंट्स कंस्ट्रक्टेड विद बॉम्बू उसका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं जो वॉल्स के लिए रहता है वो इस तरह से पोजिशन में या फिर लोकेशन ऐसे रहते हैं कि वो नेचर के फोर्स को विस्टाइल कर सके और इसके साथ ही ये एक फ्रेमिंग एलिमेंट अच्छा इस तरह से बनाते कि वो उसका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्स इंक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं वोवन बंबू वर्टिकल आर्म कम्स बेजरिक उसके बाद होल बंबू कम्स और इसके बाद बैटल एंड डाउन फॉर रूफिंग इधर आप इमेज में देख सकते हैं बॉम्बो जैसे रूफिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है बॉम्बो एक बेस्ट रूफिंग मटेरियल है इसके साथ ही ये इट इज अ प्रोवन शील्ड अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर और एनिमल्स मतलब कि नेचर या फिर एनिमल्स को उसके खिलाफ एक अच्छा तरह से शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये जबकि लाइट वेटेड रहता है जो भी इंस्टॉल करने के लिए वेरी इजी बहुत ही इजी है और ये बॉम्बो जो भी रूप्स मेनली इनकम प्रेस करते हैं पर्लिन्स राफ्टर्स ट्रसेस ये सब में बॉम्बो का इस्तेमाल करते हैं अभी बॉम्बो फॉर स्कैफोल्डिंग जैसे भी आप देखते हैं कोई भी बिल्डिंग का आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क हो प्लास्टर हो पेंटिंग हो इसके लिए पूरा स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है उस कैपोर्डिंग में मैक्सिमम जगह सब जगह बॉम्बू का ही इस्तेमाल होता है जो ऐसा बॉम्बू एज हेवी लोड बॉम्बू का मेनली ऐसा रहता है बेरिंग हेवी लोड मतलब बहुत ही ज्यादा लोड वो ले सकते हैं और मेनली हाईली इंड्रॉस्ट मटेरियल और स्कैपोर्डिंग के लिए और इवन टॉल स्ट्रक्चर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कैपोर्डिंग केन एक्सटेंशन जो भी ऑप्टेन मेनली यूज जो होता है वो अलग अलग टाइप से जैसे वर्टिकल हो गया ओरिजेंटल हो गया इसमें क्रॉस ब्रेसिंग भी हो गया ऐसे अलग अलग तरह से इसको टाई करके यूज करते हैं और इसमें अलग अलग सेफ्टी का ये भी इस्तेमाल करते हैं ये टेक्निक जो भी मेनली बाबू का स्कैफोल्डिंग का है ये मेनली राइट एंगल राइट डिग्री में ही इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको स्लैंड या बेंट ना हो ताकि वो उसमें कुछ डैमेज ना हो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बॉम्बू एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल सबसे पहले बॉम्बू इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर है दूसरा है उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज टू टाइम्स हायर देन कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट से टू टाइम्स हायर है तीसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बॉम्बो इज क्लोज टू स्टील चौथा है बॉम्बो फाइबर एज शेयर स्ट्रेस हायर देन वुड और पांचवा है बॉम्बो एज वाइडर स्पेन देन वुड इसमें और कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख सकते हैं ए टिम्बर एज ए टिम्बर यूज कर सकते हैं एज ए फाइबर वेरी स्ट्रॉन्ग है लाइट वेट है एप्सॉप सीओ टू जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एप्सॉप करता है सस्टेनेबल है नेचुरल है इसको फूड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन है और बायोफ्यूल ये सब अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है बाबू बाबू एक बहुत ही मेन रोल इंपॉर्टेंट करता है पर्यावरण या फिर एनवायरमेंट के लिए इसमें वो मेनली लाइट इंटेंसिटी और लोअर लाइट इंटेंसिटी के लिए यूज किया जाता है वैसे ही और ये अल्ट्रा अल्ट्राउट रेस से प्रोटेक्शन करता है और बाबू डेवलपमेंट की वजह से पोल्यूशन भी घटता है जैसे कि वो 35 फाइव परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवर करता है इधर आप देख सकते हैं स्केच में अभी 
बाबू जो कि कर्म जैसे मैंने बोला कि बहुत अफसोस कर्म डाइऑक्साइड बाबू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट अफसोस करता है और रिलीजियस और 30 परसेंट जितना अफसोस करता है उससे 30 परसेंट ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है जैसे एक्सलेंट फॉर अफसोस इन ग्रीन हाउस गैसेस एंड प्रोड्यूसिंग क्लीन एंड फ्रेश ऑक्सीजन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अफसोस करना है और ऑक्सीजन रिलीज करना है अभी जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बहुत ही एक पोल्यूट इंडस्ट्री हो गई है जैसे कि पूरे वर्ल्ड में और इसमें बॉम्बोस का यूज करने की वजह से पोल्यूशन बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली अदर्स जैसे कि हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वन टन सीमेंट इमिट्स ग्रेटर देन वन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर और प्रोडक्शन ऑफ वन टन ऑफ स्टील इमिट्स टू टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर Whereas production of one ton bamboo consumes one ton of carbon dioxide of the atmosphere. जैसे एक शायद में चार्ट है देखिए एक construction portion जैसे emission from steel, cement and buildings outplaced cars and trucks in 2017. इसका मतलब है जो भी construction industry में material use होता है जैसे cement है, steel है इसकी वजह से जो pollution है वो जो भी अपने व्हीकल से कार ट्रक से उससे भी ज्यादा होता है ये ऐसा एक सर्वे है 2017 का जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑयल और गैस की वजह से 3.3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डिंग की वजह से तो 4.6 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टील और सीमेंट की वजह से और फाइव बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्स और ट्रक्स की वजह से इसका मतलब 13.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोल एंड गैस जनरेशन के हिसाब से और 9.2 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अदर तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार और ट्रक से ज्यादा सीमेंट और स्टील और बिल्डिंग के से ज्यादा पोल्यूशन होता है अभी हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ बम्बो एज ए कंस्ट्रक्शन मेटेरियल सबसे पहले टेक्साइल स्ट्रेंथ Bamboo has a higher tensile strength than steel because it's fibrous iron axial. The fibrous iron is because of it, and its tensile strength is more than steel. After that, bamboo is fire resistant. The capability of bamboo to resist fire is very high. The fire resistance is so high that it is more than 4,000 degrees Celsius. विच स्टैंड हो सकता है ये मेनली किसकी वजह से है क्योंकि इसमें हाई वैल्यू ऑफ सिलिकेट एसिड एंड वाटर इसमें प्रेजेंट पड़ता है उसकी वजह से इलास्टिसिटी के फीचर की वजह से अर्थ पे रेजिस्टिंग स्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है अभी वेट अभी वेट ऑफ बॉम्बो बॉम्बो का वेट बहुत ही लाइट है जैसे लाइट वेट होने इसकी वजह से इजिली डिस्प्लेस और इंस्टॉल्ड और इंस्टॉलेशन में डिस्प्लेस में कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इजी होता है ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी होता है अभी बाकी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो भी है सीमेंट और बाकी स्टील उसकी कंपैरिजन में बांबू को मतलब हेल्थ या फिर एनवायरमेंट को ज्यादा धोखा नहीं है या फिर खतरा नहीं है इसमें क्योंकि वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है अभी बाबू में कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इजी टू यूज है और इसमें भी बहुत ही अच्छी डिमांड है जैसे अर्थवेक प्रोन स्ट्रक्चर से एरिया है वहाँ अर्थवेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है वहाँ के लिए मेनली ये बाबू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है अभी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वो हम देखेंगे बाबू का मेनली ड्रॉबैक्स है कि उनको प्रिजर्वेशन की जरूरत होती है उसके बाद श्रिंकेज के चांसेस ज्यादा है इसके मतलब श्रिंक्स मच हायर दैन एनी अदर टिबर स्पेशली व्हेन इट लूजेस वाटर उसके बाद ड्यूरेबिलिटी बाम्बू का ड्यूरेबिलिटी जो भी है सफिशेंटली वो थोड़ा कम है क्योंकि 
वो सफिशियंटली ट्रीट अगर ट्रीट नहीं किया होगा इंसेक्ट की वजह से फंगस की वजह से फंगस अटैक्स की वजह से तो उसका डेवलपमेंट में असर होता है ज्वाइंटिंग इसमें ज्वाइंटिंग का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल इतना ये नहीं है क्योंकि वो एक के ऊपर एक पैसे जैसा ज्वाइंट करना थोड़ा ये ज्यादा सेफ या फिर स्ट्रांग नहीं माना जाता अभी प्रिजर्वेशन क्या है जैसे हमने बोला जैसे बांबू को प्रिजर्वेशन करना है मतलब इट इज अ ट्रीटमेंट बांबू रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ बांबू इट इज अ ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट मतलब बांबू को इंसेक्ट से जैसे कीड़े मकोड़े या फिर डीके होने की वजह से उसको सिक्योर करना है प्रोटेक्ट करना है उसके लिए प्रिजर्वेशन होता है इसमें प्रिजर्वेशन में मेनली बोरेक्स एंड बोरिक एसिड यूज किया जाता है और इस प्रिजर्वेशन के लिए और दूसरा प्रोसीजर जनरली इस जो कटअप किया हुआ कट किया हुआ बंबू है वो उसको बॉइल किया जाता है टू रिमूव स्ट्रेचेस दैट ड्रॉ इंसेक्ट्स जो इंसेक्ट्स ये करते ड्रॉ करते उनके स्ट्रेचेस निकालने के लिए उसको कट किया हुआ बंबू उसको बॉइल किया जाता है तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए अगर पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कर कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके